ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അനിമാൻ പി എസ് സി ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എന്നൊരു വലിയൊരു ജോബ് ഇത് സ്വപ്നമായി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിനായിട്ട് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സമർപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം ഈ എക്സാമുകൾക്കായിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് തനിക്ക് തൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പരീക്ഷ ഹാളിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ പലർക്കും ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഇനിയുള്ള മാസങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് അവർ തയ്യാറെടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായി പി എസ് സിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമായിട്ട് വരുന്നവരാണ് ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിനായിട്ട് താഴെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പോലുള്ള ഒരു വിഷയം അതായത് നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പാഠഭാഗം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പാഠഭാഗം എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്ന് ഞാൻ അതായത് നമുക്ക് ആ മാർക്ക് പത്ത് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം അതുപോലുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകളാണെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്കിനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പത്ത് മാർക്കിൽ ഒരു എട്ട് മാർക്കെങ്കിലും എങ്ങനെ നേടാം എന്ന് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കേൾക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അതിന് മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനായിട്ട് എവിടെ പഠനം തുടങ്ങണം എന്നൊരു ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വാക്കി എന്നോളം നമുക്കിത് കേൾക്കാം കാരണം ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ കൂടുതലും മൂന്നിൽ നൽകിയ രണ്ട് വിഷയമുണ്ട് സിലബസും അതുപോലെ തന്നെ മുൻകഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മൂന്നിൽ നൽകി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിനെ എടുത്തത് ആ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് പി എസ് സിയുടെ സിലബസ് വിശദീകരിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഞാൻ ആ സിലബസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ആ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം എല്ലാവരും നല്ല കമൻ്റാണ് ആ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകളിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ തന്നെ കേൾക്കുക ഇടയ്ക്കെന്ന് വെച്ച് കേട്ടിട്ട് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഓടിച്ച് കേൾക്കാതിരിക്കുക കേൾക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ഓർത്തെടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതചര്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒന്ന് കുറിച്ച് വെച്ച് അതൊന്ന് ദിവസം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ഈ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന എല്ലാ എക്സാമുകളും എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പാഠമാണ് ഏത് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ആ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം കാണാപ്പാഠം നോക്കി കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കാനാണ് ഞാൻ സിലബസ് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിരുത്തി നമ്മൾ പഠിക്കണം സിലബസിനെ കുറിച്ച് സിലബസ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ പഠനത്തിലെ ഗുരു ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നതാണ് സിലബസാണ് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ ആദ്യത്തെയാൾ അപ്പോൾ സിലബസിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം പി എസ് സിയുടെ പ്ലസ് ടു പത്ത് ലെവലായി
കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം ഈ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ഡിഗ്രി ലെവലായിട്ടുള്ള എക്സാമുകളായി ഈ എക്സാമുകൾക്ക് മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പത്തെണ്ണമാണ് അവർ ആഡ് ചെയ്തത് അതിന് പകരമുള്ള സ്കീംസ് എല്ലാം അതായത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് എല്ലാം സ്കീംസ് എല്ലാം അവർ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് മലയാളം ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ക്ലാസ് അവരുടെ പഠനത്തിൽ തെറ്റ് പറ്റാതെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പടി പുതിയതായിട്ട് വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ആദ്യമേ തന്നെ സിലബസ് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ പലർക്കും ജോലി കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ റൂട്ട് മാറിപ്പോവുകയാണ് എന്നും അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി മാറിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു ജോലി എന്നൊരു സ്വപ്നം നഷ്ടമാകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം സിലബസ് പഠിക്കുക ഡിഗ്രി ലെവലായിട്ടുള്ള എക്സാമുകളിൽ സിലബസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്ത് മേഖലകളെ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെതായിട്ട് തിരിച്ചാണ് സിലബസ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആ പത്ത് മേഖലകളെ വിശദീകരിച്ച് പഠിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ഇത് ഞാൻ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീണ്ടും പറയുകയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ത് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മുൻകാല വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എന്നാ സാറുമില്ല ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് സിലബസ് ഒന്ന് മുൻകാല മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പി എസ് സി നടത്തിയത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തിയ മുൻ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മുൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസും വെച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് തട്ടിച്ച് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ വെച്ച് നോക്കി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ സിലബസിൽ ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നും വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം പഠനത്തിലേക്ക് അടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സിലബസിനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനെയും അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഒരു കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണയായി അങ്ങനെ ധാരണയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റാങ്ക് ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പഠിക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായത് റാങ്ക് ഫയലിൽ ആവശ്യമായത് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സിലബസും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും സിലബസ് എൻ്റെ മുൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിലബസ് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമല്ല നമുക്ക് നെറ്റിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ ചുമ്മാ സിലബസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പത്തെണ്ണം പി എസ് സി നടത്തുന്ന ഡിഗ്രി ലെവലായിട്ടുള്ള എക്സാമുകളിൽ പത്ത് മേഖലയായിട്ട് തിരിച്ച് തിരിച്ചിട്ടുള്ള സിലബസ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കുകയോ എഴുതി വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിലബസ് ഏത് പാതിരാത്രി വിളിച്ച് എണിപ്പിച്ച് ചോദിച്ചാലും പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കി പറയുന്ന കാരണം കാണാപ്പാടം പഠിച്ച ഒരാളും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയില്ല പക്ഷേ മനസ്സിലിരുത്തി പഠിച്ച ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഉത്തരം പറയും ആ സിലബസ് ഏത് ഭാഗമാണെന്ന് പറയും സിലബസ് എന്താണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ സിലബസ് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സിലബസിൽ നിന്നും എവിടെ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് കടന്ന് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് പലരും പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനം അതായത് പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രത്തോളം വന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ജോലി കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ ചിലർക്ക് കിട്ടും ചിലർക്ക് കിട്ടില്ല അത് പഠിക്കുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്തോരം
പി എസ് സി എക്സാം പാസ്സാകണമെങ്കിൽ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമായിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാരനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പി എസ് സിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല എങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി അവിടുത്തെ വിദഗ്ധരായ സാറുമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടാം പക്ഷേ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വെറും ഇരുപതോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം മാത്രം അറിവുകൾ മാത്രമാണ് കാരണം ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗമായ ഒരു അടിത്തറ ഇട്ട് തരികയാണ് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകൾ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കേണ്ടതും എന്ത് പഠിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ചുരുക്കി പഠിച്ച് പരീക്ഷകളിൽ എത്തിച്ച് അത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ പകർത്തേണ്ട കടമ നിങ്ങളുടെയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് എങ്ങനെയുള്ളതെന്നൊരു ബേസ് ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ഒരു അടിത്തറ ചെയ്തു തരികയാണ് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സാറന്മാരും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള എൺപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ട അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ആവശ്യം തന്നെയാണ് അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഉള്ള കോച്ചിങ് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവർ തരുന്നുണ്ട് അത് ആവശ്യമുള്ള തരത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും തനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് റാങ്കിൽ കയറി പറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുപോലെ ജോലിയും കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ സ്വന്തമായൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നൊരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എത്ര സമയമെടുത്താലും ശരി നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ആറ് മണിക്കൂറോ അഞ്ച് മണിക്കൂറോ പഠിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറോ വൈകുന്നേരം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോ അതായത് നിങ്ങൾ ജോലി ഉള്ളവരാണ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജോലിക്ക് പോകണതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറും അതിൽ ഒന്നുമില്ല പഠിക്കാതെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ദിവസം മൊത്തം സമയമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നൊരു സമയം അത് കൃത്യമായി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയ സമയം ഏത് സമയമാണോ ആ സമയം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന വിഷയം കൃത്യമായി തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും അല്ലാതെ തോന്നുമ്പോൾ തോന്നിയ പോലെയുള്ള പഠനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ചിട്ട പഠനത്തിലൊരു ചിട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ റിവിഷൻ അതായത് ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പരമാവധി ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ പഠനം നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അത് റിവിഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസവും റിവിഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആഴ്ച അവസാനം വീക്കെൻഡ് നിങ്ങൾ അത് റിവിഷൻ ചെയ്യുക ഒരു മാസം അവസാനം അത് റിവിഷൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഒരു റിവിഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിലൊരു റിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഇതാണ് കാരണം റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അത് നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സില
അപ്പോൾ റിവിഷൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ റിവിഷനും നമ്മുടെ പഠനത്തിനാവശ്യമായൊരു സമയക്രമീകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിലബസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമാണ് പിന്നീട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റാരുമായിട്ടും നമ്മളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് അങ്ങനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മുടെ പഠനം അതോടുകൂടി തീർന്നു നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ബെറ്ററാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മളെന്നും ബെറ്ററാണ് കാരണം നമ്മുടെ പഠനത്തിന് നമ്മൾ കേമനാണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മറ്റൊരാളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഒരു എന്നാ അദ്ദേഹത്തെ വെച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആയിക്കൊള്ളരുത് നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠമാണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു വലിയൊരാളാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു തീരുമാനിക്കണം കാരണം മറ്റൊരാളുമായിട്ട് തട്ടി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഫിഡൻസിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മുഴുകപ്പിടിക്കുക നമ്മൾ ജയിക്കും ഐ ക്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്ന് തന്നെ പറയുക നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ഐ ക്യാൻ ഞാൻ ഈ പരീക്ഷ നേടിയെടുക്കും എനിക്കിതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ ഈ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ ഈ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് നിങ്ങളിൽ പലരും കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എന്നെ തമ്പിളേനായിട്ട് പുതിയൊരു ഹെഡിങ് ഇട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് എങ്ങനെ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ചില ചില ടിപ്സുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹെഡിങ് വിട്ട് വിടുമ്പോൾ ഇത് ആദ്യമേ തന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി ഇത് കാണുന്നതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രപരമായുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും എനിക്ക് കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ജയിക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യങ്ങൾ പല ചോദ്യങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കയറുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ കുറിച്ചൊരു ധാരണയായി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കഴിയുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇനി നിങ്ങളിൽ പാടില്ല ഐ ക്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നെഗറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കരുത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഫീൽ തരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നും തൽക്കാലം പരീക്ഷ തീരുന്നവരെ മാറി നിൽക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി പരീക്ഷയുമായിട്ട് പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന കൂട്ടുകെട്ടുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക അല്ലാത്തത് തൽക്കാലം ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കുക നമുക്ക് പരീക്ഷയിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി നൽകുന്ന കൂട്ടുകെട്ടും അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ആക്റ്റീവ് ആവുക അത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് കൂടുതലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് പോലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അപേക്ഷ കൊടുക്കും അതും മാത്രമല്ല പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എന്തായാലും അഞ്ച് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് എന്തായാലും എഴുതും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ജയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലെത്തി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സിലബസും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ടൈം മാനേജ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ്പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഴുവായി പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതി വളർത്തിയെടുക്കുക ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത കാര്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലുള്ള പി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക്